the playlist Tambwe Yes back again na Kasimu Mganga right here kwenye show la kibabe the playlist nipo na Ami Girl DD Slash and One and Twos my story kibabe inaendelea so um Kasim kisha to promise kwamba album ita drop uh, by next year mwezi wa pili Valentine's Day itakuwa ina title hiyo ya somo title tabadilika hapana tunataka kubadilisha title kidogo mhm yes itakuwa inaenda na theme hiyo ya Valentine itakuwaje na bado lakini tunafikiria kwa sababu pia mm. niko na wimbo special kwa ajili Valentine. Mm-hmm. So bado hatujakuwa na uhakika kama tunaweza tukaipa hilo jina kiukweli. Oh, yeah. Yes. Sawa. Yeah. July 23 ulipost picha ya mwana Fame mwana falsafa ambayo yeye actually ulikuwa ume, ume repost ambayo yeye yeah. mwana Fame alikuwa kaandika kwamba washikaji zako wanatakiwa kushangilia ushindi wako kama wa kwao. Kinyume na hapo hao ni maadui usio wajua na waombea wiki njema let's get it yeah inaonekana ujumbe huu ulikuvutia uliupenda ilishawahi kutokea issue kama hii washikaji zako hawa, hawa furahii steps ambazo Kasim kazipiga kuna vitu nabili vipazwe sauti kidogo kama mm. vipi fei ana, ana watu wake mm-hmm. na mimi na watu wangu ama vipi kuna mm-hmm. mmoja ama nyingine kwa kama kuna kitu kinaweza kuleta faida sio mbaya kuweza kushare pia yeah, ama vipi yeah. yes kwa sababu life kama life unajua ilivyo mm-hmm. kwanza adui mkubwa kabisa anakuwa ni mtu wako karibu sana huwezi kuamini mm-hmm. ambaye unaweza kumuona ni mwana sana lakini yani moyoni mwake yani wewe sio mwana yani mm-hmm. lakini mwana ama vipi mm-hmm. kwa hiyo like yes ni sehemu ambayo FM imejaribu kama kustua eh, kustua watu kidogo bana jamani iko hivi iko hivi so mimi nime nime, nime repost tu hmm. ama vipi eh yeah, yani ni kama kuendeleza tu watu waone yani it's true ishaye kutokea labda kwako ah kwenye life lazima ukutane na hivyo vitu hmm. washikaji wapo masnitch wapo mm-hmm. ndo maisha na yani ukiona life unaishi moja kwa moja bila kupingwa bila kukatishwa tamaa ujue ni mbaya sana yeah, yeah. kizazi sana mm-hmm. nyimbo zako nyingi last time tulikuja hapa tukaongea kwamba zinaendana na script za movie yeah. nilikwambia hiyo kitu yeah, yeah. ukisikiliza wena ukisikiliza iwezekani ukisikiliza uh, subira ukisikiliza dalila ukisikiliza ngoma zako zote zina script ya movie sure. hiyo ina verify inapigilia msumari kwamba kasimu ni mwandishi bora kuwahi kutokea na last time tulizungumza mambo ya movie na vitu vya namna hiyo hajatokea labda mtu yeyote yule kutaka mfanye naye atumie wimbo wako kama soundtrack au wewe kutaka kutumia ngoma yako kama soundtrack kwenye movie yoyote toka last time tulivyoongea industry ya movie unajua kuna i mean uh, not industry ya movie kama 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 ni ngumu lakini unajua kila mtu ana wepesi wa jambo lake ambalo anakuwa analifanya umeelewa mm-hmm. mm-hmm. natamani sana itokee uh, ambavyo unasema na always tukifanya interview mm-hmm. unanifungua sana jua hilo mm-hmm. yaani usifikirie kama nimeacha au ninafikiria sana kila wakati kwa nini ume muona iki kitu mm-hmm. unajua wakati mwingine kuna kitu unakuwa nacho lakini mwenye uoni mm-hmm. mshikaji wako pembeni ama vipi au mwana mtu anaweza kanaona bwana mbona kama kuna extra hapa mm-hmm. umeelewa yeah. kwa hiyo Uh, yote kuyabeba kwa wakati mmoja ni ngumu kidogo. Yeah. Umeelewa? Yeah. Na madeni mengi na albamu na nini na mambo mengi kweli. Mm-hmm. Kwa hiyo na ku promise bado nitaendelea kukuahidi. Oh, yeah. Uenda siku moja ikatokea hiki kitu inshallah. Inshallah. Yeah. Sawa. So, um, kuna picha ya Septemba 14 ulipost again ya Sumali na ukao umeandika uh, uka ume kwamba tukamwangukia tukamuang, tuka Mwenyezi Mungu na tuombe radhi kwa matamu ya dunia yaliyotulevia na kusahau ma- maamrisho yake ya hapa duniani inshallah atupe shifa Mwenyezi Mungu mwingi wa huruma na ni mwingi wa kusamehe na ile picha ilivokaa vile suma sumali alikuwaepo kwenye mziki akaenda kwa upande wa Mwenyezi Mungu mzee Yusuf na ilikuwa ndio hivyo hivyo washikaji kama kina Loon kina Saigon oi oi yeah. kwa Mungu na nini ni kitu ambacho labda huwa kinakuja na wewe kwamba inafika time unaona kama labda uchagua upande huo upande huo uweze kuchagua yani upande lazima uwepo kwa sababu mm-hmm. Mungu ni yupo na yani kama ni vile eh, eh. yani kama vile kuona sasa huu mziki kwaje kwanza tu kama ilivyokuwa kwa Somali ajatoa record yoyote ever since nadhani hakunaga ndo record ya mwisho kutokea unajua kuna kitu kimoja ambacho mimi watu naonaga hawako uh, sahihi sana mm-hmm. kusema mziki uh, na Mungu ni vitu viwili tofauti mm-hmm. binafsi mm-hmm. watu wasinyukumu 
binafsi mimi si, 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 si kwa sababu talent ame, 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 ame kupa ye Mungu mm-hmm. yeye ndo amekupa kipaji cha mziki uje kupata riziki duniani mm-hmm. umeelewa unachotakiwa kufanya tu ni kwamba lazima uamini Mwenyezi Mungu yupo mm-hmm. lazima uamini kuna maamrisho yake mm-hmm. kuna ibada kuna sadaka kuna hiki kuna hiki kuna hiki mm-hmm. so nimeweka picha ya Somali Uh, pengine ingeamsha hisia za watu sana umeelewa kwa sababu mm-hmm. Somalini alikuwa ni mwanamuziki mkubwa ama vipi mm-hmm. bwana na ghafla tu ame, ame, ame quit music amerudi kwa, 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 kwa kwenye 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 ibada yes. yeah, yeah. kwenye ibada moja kwa moja mm-hmm. eh, umeelewa mm-hmm. kwa hiyo uh, kuna watu lazima tuwatumie kama mifano kwa sababu uh, yes kwa sababu ni Somalini ni mfano mzuri yeah. umeelewa yeah. lakini sasa kuna maamuzi ya kimaisha yanakuwa ni binafsi oh, yeah. umeelewa yeah. kwa sababu kuna oh, anyway mtu mwingine yeye life yake yote yote ni mziki mhm ghafla anaacha mziki mm-hmm. anaacha kabisa mhm yeye ana 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 anaamua kumwangukia Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu mm-hmm. uh, sometimes ni ngumu sasa mtu anawaza atakula nini atafanyaje mm-hmm. anyway somali mimi ni mshikaji wangu ndugu yangu siku moja leo kunambia kasi bado kidogo nirudi kwenye mziki oh yeah life ilikuwa ngumu mtihani yani lakini yote Mwenyezi Mungu anataka ku Ku, an, 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 yes, anakupa ile mtihani anasema je, kweli umeamua? Mm. Umeelewa? Mm. Anataka kukuona Ule kweli umeamua ama vipi? Yeah. Kwa hiyo unajikuta unavuka na maisha mengine yanakuwa yanaendelea. Sawa, kutaka yeah. kuiweka point yako uh, clear. Yeah. Umesema binafsi yako mm. hauamini kwamba uh, kusema muziki na na imani kama vitu vina viwili tofauti. Yeah. Unaamini ni kama vinaenda pamoja kwa maana ya kwamba hicho kipaji ambacho Mwenyezi Mungu amekupa ndio hicho hicho. Ye, yeah, hauamini matendo yanayotokana na muziki ya mpendezi Mwenyezi Mungu? Yapo. Mm. Yapo. Mm. Na kwenye kila jambo ukiamua kuleta uhuni inaweza kuwa uhuni. Mm-hmm. Umeelewa? Hata wewe uko radio hapo ukiamua kufanya uhuni unaweza kufanya uhuni, lakini ukiweka kama kazi, umeelewa? Yeah. Unaweza ukawa uka, uka, uka safi tu. Unatoka radio, mm-hmm. tuna mfano mzuri wa mshikaji wetu Jabir bwana. Mm-hmm. Jabir ama vipi alikuwa yuko hapa? Yeah, yeah. Jabir 24/7 ana swali. Most definitely. Nakumbuka nikija hapa alikuwa na swali juu hapa. Definitely. Una, eh? definitely. Ndio? Yeah. Ikifika time anakuwa na swali anarudi mzigoni, anakuwa na swali anarudi mzigoni. Kwa hiyo kila kazi ni wewe mwenyewe unavyo unavyoiweka. Yeah. Wapo na mziki ambao hawanyu pombe kabisa. Mhm. Umeelewa? Mm-hmm. Na watu wametulia kwenye ndoa zao. Mm-hmm. Umeelewa? Mtu anakwenda kwenye kazi na anarudi na mwingine anaweza kambeba hata mkewe kabisa, kanaonea mm-hmm. kwenye kazi na karudi. Kwa hiyo uh, imekuja uh, kuonekana kama ni uhuni kwa sababu ya ya ya, ya, ya muziki tulipopeleka. Oh yeah. Umeelewa? Mm-hmm. Imeonekana kama ah, mziki kama ni ni, 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 ni kitu ambacho Mwenyezi Mungu hakipendi. Mm-hmm. Umeelewa? lakini mziki ni ni, ni, ni ni kitu ambacho kipo miaka mingi sana. Oh yeah. mm. Miaka mingi sana. Ungenyoruhusu nikupe hadithi hapa za mtume alipokuwa anapokelewa na maji. Tenda ndani sana huko yes. Tenda ndani sana. Sawa. So, um, <laughs> kabla ya Diamond kutoka, yeah. Diamond Platinums way back 2009 tuseme kipindi cha nyuma hapo. Mm. Uh, ilitajwa kwamba Kasim na Zedanto ni watu wa mwanzo mwanzo kabla hajatoka. Okay. Kumsikiliza ili kuverify ili kupitisha kipaji chake ilikuwa ndo kama majaji na msikiliza kitu cha namna hiyo kuweza ku verify na nini u, u, uh, na kwa sasa hivi jinsi Diamond anavyofanya mambo yake actually kwenye page yako ya Instagram uli post na ukawa unaonekana kama vile una, unafurahishwa na kile ambacho alikifanya kwenye ngoma yake ya African Beauty yeah. ukipost vile na ukimwangalia sasa hivi na ukirudisha nyuma miaka kama kumi ile siku ya kwanza wakati analetwa kwenu mumsikilize mwe kama judge kuna taswira yoyote ile inarudi kuna memories zozote zile zinarudi na unamwangalia diamond yule ambaye alikuwa anatengeneza hii picha ambayo sasa hivi upo nayo of course na watu lazima la, la, lazima wajiwe kwamba diamond ni mtu ambaye watu wanatakuwa kumwangalia kama mfano mzuri sana oh yeah. kwa sababu mimi nikifikiria siku ambayo tumekutana mm-hmm. na siku ambayo nimemweka chini ananiimbia Mwanaelewa mm. na kukubali kwa bwana huyu jamaa ana talent kuna mapungufu madogo madogo tu hapa. Mwanaelewa mm-hmm. ambayo leo siaoni tena tayari ameshakuwa ni mtu ambaye kafanyia ame, kazi yes, kafanyia kazi na ni mtu ambaye amekomaa sana. Kwa hiyo lazima tumwangalie kama kama mfano mzuri. Tuweke ile chuki kwamba labda amefanikiwa sana labda ame, 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 ame yuko same flani au labda kuna same flani anakosea ana, ana mapungufu yapo kama binadamu. Mm-hmm. Lakini lazima watu wamweke target kama artist ambaye eh ameweza kufungua milango mingi sana kiukweli kwenye industry yetu ameleta heshima kwenye game amefanya mziki umekuwa biashara kwa kila mtu si ndio bwana mm-hmm. yeah so he's a game changer mm, of course tunaweza kusema mm-hmm. yani na iko wazi everybody knows ama vipi bwana yes ameleta mziki kwenye business yeah, yeah. 
Nao ya. <laughs> Kitu gani kimoja ambacho nakumbuka that day? Mimi nataka turudi pale. Ile day ambapo mtakao mum verify. Ah. Alikuwa na uoga of course kwa sababu mm. tayari mimi nilikuwa tayari kasimu mganga mm. ama vipi na unajua ile yeah. kipindi kile eh, pressure mm. ah, mido, yani. lakini mimi ni, ni mtu ambaye nilimtoa uoga sana oh, yeah. umeelewa nikamwambia bwana um hebu nionyeshe ambacho uko nacho kwa sababu kama una kitu yani yeah. umeelewa unajua kuna kuna ile chemistry mtu ukimtazama tu before una una, 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 una kama kuna kitu lakini mazingira uh, yes ya, mtu anashindwa ile kujiachia na nini na ukiangalia mazingira alikuwa mimi kwanza alikuwa nimekwenda kusign mkataba na kwenda Burundi kufanya show mm-hmm. miaka hiyo kwa hiyo wana ah bwana huyu jamaa aliyokutana naye hapo ah nasikia ndo namuona kila siku na anasign mkataba <laughs> anasign mkataba kalini mimi kudondoka wino <laughs> imagine unaona bwana ya show <laughs> kwa hiyo hiyo uh, hiyo nakumbuka lakini ile tata tu ilivyopigwa mm. ikao ndo ndo safari safari <laughs> yeah <laughs> Sao. Kipindi cha nyuma Kasim ulikuwa Tip Top Connection yeah. ambapo sofa alikuwa anasimamiwa na babu Tale. Lakini again sasa hivi mtu ambaye ulishowe kumtaja pia kama msanii wako bora wa muda wote Richard Movoko yeah. alikuwa chini ya WCB oh, yeah. ambako pia babu Tale yupo. Oh, yeah. Though point yangu haiji kwa babu Tale sana. Point yangu ni kwamba kuna time ni wasanii mnakuwa mnazingua kwenye management baka hizo issue za kuachia kuachana na management zinakuwa zinatokea au ni management ndio zinakuwa zinazingua mpaka inafikia atu wa msanii anaamua kuachana na hiyo sehemu ambayo anakuwa anafanyana na anafanyana nao kazi. It depend ama vipi? Mm-hmm. Yeah, kwa sababu sio rahisi mimi kuweza kujua labda nini tatizo la mtu fulani na fulani na fulani. Mm-hmm. Yeah. kwa sababu uh, sasa hivi music ni kwa business sana. Mm-hmm. Watu wengi ume, u, u, ukiwa ukiwa unakwenda kwenye kampuni mm-hmm. uwezi kufanya biashara na mtu tu mnapiga tu story mkaingia mkataba tu wa kibaneno obvious lazima kuna kuwa kuna ile mkataba wa maandishi na nini mm-hmm. sasa hapo unajua sometimes mtu unakuwa unashindwa yani kupati picha mkataba wa maandishi inakuwaje ghafla tena mtu unakuwa kama unataka kumbana kama unataka kumuua mtu anatoka na nini mm-hmm. kwa sababu kimidi sisi tunafanya kazi na tale kulikuwa kuna maandishi mm-hmm. oh, yeah. mm-hmm. kuna mikataba tu ya kinafsi ya kiroho ya kimoyo kwamba bwana mnaongea eh, mm-hmm. kwamba sisi blood ama vipi bwana eh, tufanye mm-hmm. kazi tutagawana hivi hivi maisha yanaendelea yanaendelea na ndio maana kulikuwa kuna 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 uwezekano na, na hatari na urahisi sana watu kuweza kuvurugana mm-hmm. kwa sababu hakuna mtu ambaye ane, anembana mwenzie hakuna mtu ambaye anaweza kwenda kumshtaki mwenzie mwanelewa wa kumpeleka sehemu yote mm-hmm. so situation kama ya rich mi yani kiukweli hata mimi naniacha njia pana kwa sababu kama kuna maandishi na watu leona rich anasainiwa mbele ya baraza baraza la sanaa mm-hmm. na nini uandishi wa habari na nini na ghafla tena mambo ya kambi badilika I don't know labda kuna issues nyingine huko ndani ama vipi yeah, yeah. lakini still uh, rich ni mwanamuziki wangu bora sana wakati wote kwa upande wa waimbaji oh yeah, yeah. yeah. kizazi sana mm-hmm. um, kasi mtakutoa kidogo kwenye music nitakuleta kidogo kwenye family oh, yeah. uh, as a brother kuna vitu ambavyo vinaendelea na last time ulikuja hapa tulizungumzia kidogo sana uh, ulikuwepo kama moja ya, ya mashahidi shuhuda wa harusi ya au ndoa ya dogo janja na Irene Woya okay. na hadi katika kusaini kile cheti kikawepo pale sasa hivi kumekuwa na sint of harm sana inaendelea especially kwenye mitandao na kila mtu kama ulivyosema mwanzo mtu ana access kama ulivyosema mtu anaweza kurecord ngoma yake ikaipandisha ikaenda yeah. sasa hivi kila mtu ana access anaweza kaandika chochote hicho ambacho kakiandika ndicho ambacho anakiaminisha katika jamii sure, sure. inaonekana kama vile ndoa ya Irene Woya na dogo janja haipo ime um, imevunjika ime, ime ukiwa kama shahidi ambao ulikuepo ile siku nafunga ndoa ukiwa pia kama brother na family ya tip top ni kweli hiyo situation ipo au labda dogo janja alikupigia aliku labda au mlikutana mkaongea kwa ajili ya ushauri wa wote uh, kwa kwanza sina hakika na, na taarifa ya ndoa kuvunjika oh yeah. alafu uh, family kama family haijawahi kuzungumzia chochote mm. hata kwenye group yetu watoto kwa kimya maisha tu yanaendelea. Kwa hiyo mimi inabidi nikae kimya. Yaani uelewe sio? Kwa sababu ndoa kuvunjika lazima talaka itoke. Mm. Lakini sijapata taarifa yoyote kwa madogo labda ametoa talaka ama nini ama vipi mm. yuko kimya tu. Hakuna chochote kiukweli ambacho mimi nakifahamu kuhusiana mm. na na hiyo mambo. Na ona tu mimi. Mimi mwenyewe naona na tuma picha picha mtandao ule. Au mimi unanijua mimi ni mtu ambaye niko kimya niko cool sio? Sifuatilie mambo ya mtu. Ni mwenye mimi na deal na mambo yangu mpaka utaposhirikishwa mpaka nitakaposhirikishwa so yeah. kama sijashirikishwa endelea <laughs> kutazama sawa yeah. february 2017 mwaka jana ulikuwa na feed q alikuja inbobo alikutumia yeah. message inbobo yeah. katika whatsapp yako mm-hmm. vitu ambavyo feed q alikuwa kaviandika 
akasema hizi levo zako sio za vijana hawa. Ukamjibu shukran sana kwenye inbobo. Yeah. Tupo wengi sana ambao huwa tunasikiliza kwa adabu zote. Kwa maana wewe ni mwandishi kabisa. Aka verify kile ambacho mara nyingi watu nakisema wewe ni mmoja kati ya wandishi sure. um, wakali. Hii hii conversation yenu hapa ikaendelea. Lakini FeedQ kuja kwenye inbox yako ya WhatsApp ndio tumepata title ya hii ngoma ya inbox na ndio sababu ya FeedQ kushirikishwa kwenye hii ngoma. <laughs> um, Farid kwanza tu tushaye ku record uh, ngoma zaidi ya tatu mm-hmm. mimi na feed na hazikuwa kutoka kiukweli oh yeah yeah shafanya ngoma um, ya yeah, kuna ngoma moja haikuisha nyingine ilikuisha kwake nyingine ya kwangu pia mm-hmm. haikuisha yes na hatimaye tukaja kufanya hii mbobo yeah uh, umenikumbusha tu hiyo nyuma ni kama story lakini idea mm-hmm. haikutokea kwa sababu ya hiyo chat mm-hmm. umeelewa idea imetokea kwa sababu ya mazingira ya sasa hivi ambayo tuko nayo mm-hmm. Tunaishi sana kwenye viganja mzee. Mm-hmm. Watu kwenye viganja ndo sema ambao watu wanapata my girlfriend, my boyfriend, michongo, everything ama vipi bwana. Yeah. Kwa hiyo nimejaribu tu ku entertain. So unajua music sometimes inabidi u entertain watu umeelewa. Yeah. So kila wakati unalia na mahaba na mahaba na mahaba you know. Yeah. So mimi nimejaribu tu kuleta hiyo idea ili watu wa enjoy nayo. Tu watu wa enjoy tu ende my inbox na nini wa chat na wapenzi wao nini. Mm-hmm. Lovely. Au sio? Kizazi sana. Na kuna ishu ambayo inaonekana kama vile ilifika time kama ulitaka kuhama mji kutoka Dar es Salaam kama ukaishi Tanga hivi ilikuwa inasababishwa na nini maisha magumu mjini au ulifika time ukaona kwamba kuna mitikasi haiko sawa mjini kutaa mtu mzee mimi nimejipanga hmm? niko vizuri kabisa ninakula zangu chaza shwari <laughs> <Shari. laughs> sawa kasi mpaka kama... lakini yeah. sasa yeah. Mimi unajua unajua nyumbani kutamu mshikaji wangu eh, na hasa Tanga. Eh, tanga kutamu alafu karibu alafu mjini umeelewa bwana mm-hmm. eh? kuna mambo yote yani Tanga. As kama Tanga mnavusikia Tanga raha ni raha kweli mzee. Mm. Uh, sometimes natamani kurudi nyumbani ama, ama, ama vipi mm-hmm. niende nikafanye maisha yangu nyumbani. Mm-hmm. Eh, lakini bado sijamaliza majukumu ya hapa jijini kwa sababu kitovu cha industry mm-hmm. ipo hapa. Umeelewa yeah, eh? Yeah. Kwa hiyo kuna kuna ugumu fulani hivi. Yeah. Lakini nyumbani lazima nitarudi na maisha yangu nimejipangilia kabisa mwisho wa siku nitakwenda kuyamalizia tanga inshallah sawa fanya yeah. kama una bless ngoma kama una chochote nataka kushare kwa fans kwa kifupi oh yeah ah uh, mimi nawashukuru tu mashabiki unajua kipindi nimekuwa kirefu kidogo mi toka tumetoa dalila mpaka leo yeah. mapipi lakini yeah. still watu bado wana enjoy muziki wako ukirudi yeah. watu wanakuwa wana, wana, wana pokea yani ama vipi eh mm-hmm. iko ni kitu kikubwa sana watu wana shughuli zao nyingi lakini still bado wako na wewe bega kwa bega sio yeah. kwa ile mimi nitoa shukrani sana kwa mashabiki wangu ama vipi yeah. na selipizi metoka video uh, nashukuru kwa support nashukuru kwa comments nyingi sana youtube nashukuru mzigo unaenda vizuri sana ama vipi yeah. yote ni support shukrani tena kwa support na tumeleta in bobo hapa kizazi sana kizazi sana wanetu enjoy kazi nzuri ama vipi as usual tajiri watu wanajua ama vipi bwana feed queue kondani nandi kondani Enjoy guys. The playlist.